yaşayan, toplantımızı televizyon ekranlarından, radyo kanallarından, sosyal medya platformlarından takip eden aziz vatandaşlarımızı, gönül ve kültür coğrafyamızda hayat mücadelesi veren muhterem kardeşlerimizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Kalbi vatan ve millet sevdası ile çarpan her insanımızı hasretle, hürmetle, hususiyetle kucaklıyorum. Türkiye ne zaman atağa geçse, ne zaman bölgesel ve küresel meselelerde öne çıkıp sivrilse, gecikmeksizin siyasi, diplomatik ve ekonomik operasyonlar birbiri ardına sökün etmektedir. Milletimizin refahından, devletimizin bekasından rahatsızlık duyan, iç ve dış işgal cephesiyle yeminli Türkiye düşmanları, diriliş ve yükseliş ruhunu baltalamak maksadıyla dört bir koldan harekete geçmektedir. Açgözlü faiz ve rant lobisine eşlik eden menfur döviz kuru spekülasyonları, bunun yanında uluslararası derecelendirme kuruluşlarının ahlaksız ve tarafkir tutumları, artık sabır ve tahammül sınırlarını çoktan aşmıştır. Nitekim mızrak çuvalı delip geçmiştir. Türkiye'nin risk biriminde gerçekçi temellere dayanmayan artışları bahane ederek yabancı sermaye girişini kesintiye uğratıp yatırım, ihracat ve büyüme seferberliğini boğmak isteyen eş zamanlı olarak borç ödeme kabiliyetinde zaaf oluşturmayı amaçlayan kötü niyetli bir tertip körüklenmektedir. Ekonomik güvenliğimiz, ekonomik istikrarımız, ekonomik geleceğimiz maalesef yayılım ateşine tutulmuştur. Buna rağmen ekonomideki konjektürel sarsıntıların atlatılması, döviz fiyatındaki suni yükselişin frenlenmesi, enflasyondaki tırmanışın engellenmesi amacıyla hükümet tedbir üstüne tedbir almaktadır. Konu ekonomik beka konusudur. Milliyetçi Hareket Partisi devletimizin ve hükümetimizin alacağı her kararın yanındadır, destekçisidir. Çünkü Türkiye hepimizindir. Mevzimiz aynıdır, cephemiz aynıdır, sinemiz aynıdır, bakışımız aynıdır. Bir elin nesi varsa Cumhur İttifakı'nın iradesi vardır ve aleyhe çalışan şer odaklarının alayını birden karşılamaya çok şükür kudretimiz yetecek. Sürdürdüğümüz mücadele münhasıra ve müreffeh bir geleceğin inşa çabasıdır. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Geri adım atmayacağız. Aciz düşmeyeceğiz. Türkiye sevdamızdan bir hakkın ödün vermeyeceğiz. Özellikle kur ve enflasyonda ekonomik gerçeklerle ters düşen artışların bir süre sonra normalleşeceğine, hazmedilebilir ve makul seviyelerde istikrar kazanacağına inanıyoruz. Ancak vatandaşlarımızın kesesine dokunan, mutfağına adeta dinamit koyan, geçim şartlarını ağırlaştıran ve şikayetlerinin yaygınlaşmasına neden olan fiyat artışlarının önünü, arkasını dikkatle incelemek durumundayız. Biz daha önce FETÖ'nün sekiz ayağından bahsetmiştik. Bunların yanında FETÖ'cüların ticaret hayatını zehirleyerek ekonomik istikrarın bozulması için sürekli arayış içinde oldukları da yansıtlanmayacak bir gerçektir. Nitekim Türkiye'yi ekonomik olarak zora sokan, Vatandaşlarımızın alım gücünü zayıflatan, güdümlü ve siparişi yapılmış fiyat artışlarının geri planında bize göre Türkiye'den intikam almayı hedefleyen mihraklar vardır ve açıkça meydandadır. 
Dikkatinizi çekiyorum. Fetobu kumpasın tam ortasında bulunan maşadır. Ülkemizin Rusya-Ukrayna krizine yönelik takdir toplayan dengeli duruşunun, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sağlam ve tutarlık karşı pozisyonunun terörle mücadeledeki göz kamaştıran seviyesinin, ekonomi üzerinden açılan kara deliğin genişletilerek tesirsiz hale getirilmesi planlanmaktadır. FETÖ'cüler, sıcak para çeteleri, köksüz sermaye grupları, bunların yerli uzantıları, içimize kadar sızmış meşhum ayakları, küresel tefeciler, ekonomik tetikçiler, emperyalizme gönüllü casusluk yapan kokuşmuşlar, Türkiye'nin ekonomik olarak köşeye sıkışmasına, milletimizin hayat pahalılığının içine gömülmesi amacıyla faaliyet içindedir. Konut fiyatları ile birlikte kiralardaki haksız, hukuksuz ve ahlaki hiçbir yanı olmayan artışların sorarım sizlere gerçek sebebi nedir? Asıl gayesi nedir? Kiracılarla ev sahipleri arasındaki ihtilafın yoğunlaşmasını hizmet eden, vatandaşlarımızı mağdur hale getiren, ayrıca bakkalda, pazarda, zincir marketlerde, soğandan patatese, peynirden yumurtaya, etten süte, bakliyattan diğer gıda ürünlerine varıncaya kadar, fiyat etiketlerinin kabarmasına yol açan kim ya da kimler varsa, maşeri vicdan karşısında suçludur, sahnelenen kirli oyunun bir parçasıdır. Kiralardaki denetimsiz ve dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Konut fiyatlarındaki anormal yükselişleri atıl vazi vaziyette seyredemeyiz. Vatandaşlarımızın memnuniyetsizliği bizim de memnuniyetsizliğimizdir. Fakat Türkiye'ye karşı tertip ve temin edilmiş alçak kampanyayı da görmek lazımdır. Kira artışlarıyla konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek, taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Haksız kazanç peşine düşen, doymayan kursaklarıyla insanımızın sofrasına ve tenceresine göz koyan fırsatçıların elbette yakasından tutmalıyız, bedelini de ödetmeliyiz. Gıda ürünlerdeki fiyat artışlarının kontrolünü sağlayarak, denetimleri sıklaştırarak, cebini doldurmaya çalışan utanmazları cümle aleme hem de şifre etme hem de rezil etmeliyiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşanan iç ve dış mahreçli ekonomik saldırıların, ekonomide kurulan tuzakların bir benzerine de bugün şahit oluyoruz. Ancak buna tamam demeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İP'in, Zillet İttifakı'nın diğer ortaklarının felaket korosunda buluşmaları beyhudedir. Türk milleti bu sahte demokratlara, safralaşmış demokratlara aldanmayacak, aldırmayacaktır. Mazisinde karneyle ekmek verilen hüzün dolu yılların olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve başındaki zatın konuşmaya esasen yüzü bile yoktur. Ekonomik kanaldan yürütülen sistemli ve şiddetli baskılara ant olsun sonuna kadar direneceğiz. Milletimizin ve devletimizin yanında sapa sağlam yerimizi alacağız. Ruhu bedeninden başı boş gezenlerin bize anlatacak hiçbir şey yoktur. Tasarlanmış kahramanlıklara karnımız toktur. Proje siyasetçilere mesafemiz kapanmayacak derecede çoktur. Biz mürekkebin bile olmadığı yıllarda soba borularında biriken kurumları toplayarak bezir yağıyla karıştırıp yazıya döken bir ceddi nahvadiyiz. Milli mücadelenin en zorlu zamanlarında biriktirilmiş kefen paralarını devletine bağışlayan vatanperver yüreklerin miraçlarıyız. Ekmek yerine 
süpürge tohumunun yenildiği, kavrulup öğütülen, sonra da kaynatılan nohudun kahve niyetine içildiği dönemleri unutmuş değiliz. Gaz yağı yokken lambada haşhaş yağ kullanan yıllar aklımızdan çıkmamıştır. Milli güvenliğimiz neyse ekonomik güvenliğimiz de odur. Biz tarihten dersimizi aldık. Aynı yerimizden bir defa daha ısırılmamak için de karar verdik. İrade gösterdik, yemin ettik. Kılıçdaroğlu mahcup olacağı hevese şimdiden kapılmasın. Diğer zillet yedekleri boşuna heyecan yapmasın. Türkiye'mizin manda ve himayecilere, emperyalizme kul köle olanlara, Sarosçu Kavala'yla terörist Demirtaş'ın hayasız hayranlarına teslim olmayacak, teslim edilmeyecek, emanet yere düşürülmeyecek. Sabırla, sebatla, zalabetle, metanetle, dayanışmayla bir ve beraberce zorlukları aşacağız. Sanal kor korkulukları devirip kavga ve kutuplaşmadan beslenen, yalan ve iftiradan nemalanan, firavunları ve, yez ye ve yezidin izinden yürüyenleri Allah'ın izniyle mahcup edeceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olan 2023 aynı zamanda istiklal haysiyetimizin aynı şekilde istikbal hedeflerimizin daha da müessir adımlarla ileriye taşınmasını sağlayacak tarihi bir eşiktir. Cumhuriyetin kurucu değerleri kuruluşun felsefi derinliği, cumhurun iradesiyle cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin demokratik itibar, irat ve ittifakıyla gücüne güç katacaktır. Yüzyıllık hayranlık uyandıran müktesebat 2023'te perçinlenerek önümüzdeki bin yılların hamurunu yoğuracaktır. Türkiye Cumhuriyeti, Türk'ün ateşle imtihanından alınan akıyla alnının akıyla çıkışının aziz emaneti, bir diğer anlatımla milli mücadelenin inkarı ve ihmali mümkün olmayan zafer tacıdır. 1877 ve 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Yeşilköy'e kadar gelen ve burada karargah kuran muasım güçlerin komutanı dönemin Rus çağrına şu telgrafı göndermişti. Uzakta Ayasofya'nın minareleri görünüyor. Bizi durduracak hiçbir kuvvet yok. İstanbul'a girmek için müsaadenizi bekliyorum. Söz konusu mütekebbir komutanın beklediği izin verilmese de mütakip dönemler imparatorluğumuzun adına acıklı, hüzünlü ve kayıplarla dolu fırtınalı yıllardı. 1923'e gelesiye kadar pek çok badireye maruz kaldığımız tarihi vesikalarla yaşanmış ızdırap verici gelişmelere sabittir, varittir. Her gün bir yerinden yara alan, her fırsatta saldırı ve suikasta maruz kalan Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim kademesinde elbette sorumsuz, düşüncesiz, hatta işbirlikçilik anaforuna kapılmış yöneticiler de vardı ve biliniyordu. Milletin onur ve şerefini göğüslerinde iftarla taşıdıkları nişan ve madalyalar kadar dert etmeyen, önemsemeyen, değer vermeyen, devşirilmiş ve iradesini devretmiş bir kısım devlet ricali makus çöküşe doğrudan veya dolaylı hizmet etmişlerdi. Ancak şu mutlak gerçeğin altı da çizilmelidir ki Osmanlı İmparatorluğu'nda tahta çıkan hiçbir padişah asla ve kata kendi çıkarını devletinin ve milletinin çıkarı üstüne görmemiştir. Bunun yanında Oğuz soyundan kesinlikle hain çıkmamıştır. Son günlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı olan Sultan II. Abdülhamit Han'la ilgili tartışmalar yine alevlenmiştir. 
33 yıllık hükümdarlık döneminde yedi düvelle mücadele eden ahli, aklıyla, ahlakıyla, imanıyla, zekasıyla, sezgisiyle, siyasi maharetiyle imparatorluğumuzu ayakta tutan hünkârımızı istibdatla bir ananlar tarih cahil olmaları bir yana milli tarihimize yabancıların gözüyle bakan sefillerdir. Abdülhamid'i kimler sevmiyorsa tedavi edilmemiş kuyruk acısını hala kimler çekiyorsa onlara dikkat edeceğiz. Çünkü onlar batının içimize yuvalanmış etki ajanlarıdır. Üstelik 1900'lü yılların başında sahnelenen kahpe oyunların günümüzdeki mültezimleridir. Bütün hayatı boyunca Vasati bin kişi tanıyacaksınız. Bunun 500'ü seni sevecek, diğer 500'ü sevmeyecek. Herkes seni seviyorsa sen iki yüzlüsün. Seni hiç kimse sevmiyorsa bu durumda sen kötüsün. Fakat yarısı sevip yarısı da sevmiyorsa sen mükemmel bir insansın, evliyadan birisin diyen ve taşı kediğine yerleştiren merhum hocamız Profesör Doktor Süheyl Ünver haksız mıdır? Hatalı mıdır? Abdülhamit Han'ı seveni kadar sevmeyeni de vardır ve doğaldır. Bu sevmeyenler güruhu bizim de sevmediklerimizdir. Bizim de sırtımız döndüğümüz sömürge bakiyeleridir. Abdülhamit'i Ermeni çeteciler sevmez. Siyonizm müellifleri sevmez. Sömürgeciler sevmez, casuslar sevmez, Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez. Hamdolsun onu sevenler ona yetecek Müslüman Türk milleti her daim aziz hatırasını sevgiyle, hürmetle ve rahmetle hatırlayacaktır. <gülüyor> Madem tarihi bilmezler o halde ne diye gerçeği kara çalmaya çalışırlar? Bu cüretkarlığı, bu küstahlığı nasıl yorumlayalım? Kafirler ne istiyorlar tarihimizden? Neyin istihdadından bahsediyorlar? Bilmedikleri, bilemeyecekleri, tanımadıkları, tanımaya da kafalarının ve kalplerinin yetmeyeceği büyüklerimizi tefsik edilmiş hangi bilgi ya da belgelerle itham ederler? Eğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bugünün Abdülhamid olarak görülüyorsa bizce onun hiçbir mahsuru yoktur. Bilakis gurur duyulacak bir övgünün tezahürü ve te- tezekkürüdür. Hürmetle, rahmetle andığımız merhum münkarımız ikinci Abdülhamid Han hatıralarında şöyle demişti. Ben hiçbir vakit haşa müstevitlik yetmedim. Mutlaka kendi fikrimin de kabul olmasını istemedim. Cumhur da olsa tabidir ki kendi fikrini vükalasına bildirecek. Benim fikrim bu meselede şu merkezdedir. Siz de müzakere edin. Kabul ederseniz icra edersiniz. Bir mahsuru varsa tabii icra edilemez demeye hakkınız vardır. Yine demişti ki namertle mücadele ederken mert kalmak zordur. Fakat her zaman mert oldu, namerdin oyununu bozdu, hain ve işbirlikçilerin uykularını kaçırdı. Şu hatırlatmayı da özellikle yapmam gerekiyor. İkinci Abdülhamid'i ilk savunan, bu kapsamda kalem ve kelam imtiyazına sahip olan değerli şahsiyet ve fikir insanımız merhum Hüseyin Niyalatsız'dır. Ülk ocaklarının atsız kolundan geldiğini uyduran faso fiso zihniyetler bu hakikatin ne farkındadır ne itiraf edecek seceye sahiptir. <gülüyor> Merhum atsız açık açık diyordu ki Abdülhamit gafletin ve biçareliğin zıttı neyse onun en muhteşem temsilcisidir. Ve Ulu Hakan Abdülhamit isimli bir broşürle üretilmiş yalanlara cevap vermiş, Kızıl Sultan iftirasına Gök Hakan diyerek karşı koymuştu. 
Abdülhamit'le ilgili temelsiz görüş ve kanaat paylaşımını kendilerinde hak görenler, önce halkın hissiyatını anlamak, hakikatin imbiğinden damıtlamak zorundadır. Biz ecdadımıza diz uzattırmayız, tarihimize laf ettirmeyiz, zillete düşenlere geçmişimizi yargılatmayız. Devşirmelere, akıllarını başlarına devşirmelerini de hasreten tavsiye ve tebliğ ederiz. <gülüyor> hele hele Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sultan II. Abdülhamit'i cepheleştiren, sudan sebeplerle karşı karşıya getiren kanı bozukları asla affetmeyiz. <gülüyor> Osmanlı İmparatorluğu bizimdir. Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, Atatürk bizimdir, Abdülhamit Han da bizimdir. <gülüyor> Fitne çıkaranlar, nifak elebaşları, müzevirler, müstebit zinniyetler, münafık ve müfsit emeller bizim gibi görünseler de katliyen bizden değildir. Atatürk Ankara ise Abdülhamit Han İstanbul'dur. Atatürk Dolma Bahçe ise Abdülhamit Han Yıldız'dır. Atatürk Al Yıldızlı Al Bayrak Abdülhamit Han Üç Hilal'dir. İkisini birbirinden ayırmak ne mümkün? Türk milletinin iki büyük değeri hayır duayla anılacak iki kutlu isimdir. Dedelerimize hakaret edenler zillettedir. Milli ve manevi değerlerimize dil uzatanlar ziyandadır ve istikametleri mefluştur. Şunu da temiz bir vicdanlı ifade ve iddia ederiz ki Atatürk'ü seven Abdülhamit'e de sever. Birisini diğerine tercih eden, birisini diğerinden üstün tutan bataktadır, sakat ve savruk bir mantığın esareti altındadır. İyisiyle kötüsüyle. Geçmişte yaşamış her kim varsa ve yaşanmış her olay her ne o, olay bulunuyorsa duygularımızla değil bugünün ölçüleriyle değil şuurumuzun pırıltılarıyla ve kendi zamanlarının şartlarıyla değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle başta ikinci Abdülhamit ve Aziz Atatürk olmak üzere muhterem büyüklerimizi Büyük cettimizi rahmetle, minnetle, hürmetle anıyor. Rabbim her birisinden razı olsun diyor. Değerli milletvekilleri, İsveç ve Finlandiya'nın geçtiğimiz hafta içinde NATO üyeliğine resmen müracaat etmesi, bu müracaatın zamanlaması ile birlikte gerekçeleri Türkiye'nin haklı itirazlarının yanı sıra Bahse konu iki ülkenin küresel güvenlik mimarisine muhtemel etkileri tüm boyutlarıyla tartışılmaktadır. NATO Genel Sekreteri Finlandiya ile İsveç'in üyelik müracaatlarının bir an evvel işleme kokulmasını ifade etmiş, bu minvalde karşılıklı istikşafi görüşmeler de başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden bu iki ülkeyle sıcak ilişki halindedir ve resmi üyelikleri için sabırsızlanırken tam destek açıklaması yapmıştır. Ayrıca ABD yönetimi Finlandiya'yı pozitif ayrıştırıp İsveç'i dışarıda bırakacak bir çözüm teklifine mesafeli pozisyonunu ısrarla ve inatla korumaktadır. Çünkü ABD ile İsveç arasında savunma, istihbarat ve askeri alanlarda köklü işbirliği süreci uzun bir süredir devrededir. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hususundaki isabetli çekinceleri, düştüğü makul şehirleri, gündeme getirdiği haklı itirazları henüz muhatapları tarafından dikkate alınmamıştır. Laf kalabalığı vardır ama sonuç yoktur. Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazır olduklarını söylemiştir. Bildik bir endişeyi müzakere etmek zaman kaybı değildir de nedir? 
İsveç ve Finlandiya'nın bölücü terör örgütüyle yakın ve dostane irtibatları saklanamaz düzeydedir. Asıl gündem Türkiye'nin endişesini görüşmek değil, kalıcı olarak gidermek ve telafi etmektir. İsveç, PKK'nın önde gelen silah tedarikçileri arasındadır. PKK'lı teröristler İsveç menşeli silahları Türkiye'ye doldurmuşlar, doğrultmuşlar, tetiğe defalarca basmışlardır. Dökülen şehit kanlarında İsveç ve Finlandiya'nın parmak izini nasıl yok sayacağız? Üstelik islah olmamış, pişman, pişmanlık emaresi göstermemiş, hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz? Bizim değerlendirmemiz şudur. Bilhassa İsveç, bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kundağı, kuluçkası ve kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı İsveç'tedir. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye karşı yaptırım uyguladığı biliniyorken, bu iki devletle NATO'nun güvenlik şemsiyesi altında eşit sorumluluklarla yer almamız nasıl ve hangi hakla beklenmektedir? Uzaktan bakılınca eline vurup ekmeğinin alınacağı bir ülke olduğumuzu mu zannetmektedirler? Katillere, canilere, teröristlere kol kanat giren ülkelerle aynı safta, aynı hizada, aynı güvenlik mimarisi çatısı altında bulunursak şehitlerimize, gazilerimize, aziz milletimize ne söyleriz? Haklarını helal etmelerini hangi yüzle isteriz? Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan, terörizme çanak tutan sabıkalı ülkelerle bir ve beraber olmamız akıl harcı mıdır? Az evvel dile getirmiştim. Türkiye'nin risk prim, primindeki yükselişi ifade etmiştim. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine engel çıkarınca Türkiye'nin risk primi son 14 yılın rekorunu kırmıştır. Yurt dışına satılan hazine bonosu ve devlet tahvillerinin geri ödenmesine karşı belirlenen sigorta bedeli olan risk priminin silah olarak kullanılması dost ve müttefikliğin neresine, hangi kitabına sığmaktadır. Türkiye'nin susması, sinmesi ve sessiz kalması mı amaçlanmaktadır? Siyasi ve diplomatik vasıtalarla sonuç alamayanlar bu defa da ekonomik kartını masaya mı sürmektedir? Bu edepsizliği, bu hasmane tavrı görmezden mi gelelim? Olağan mı karşılayalım? Buyurun emriniz neyse onu yapalım mı diyelim? Türkiye bağımlı ve tutsak bir ülke değildir. Türkiye sömürgeleşmiş bir ülke olamayacaktır. Biz kendi kararımızı, kendi duruşumuzu milletimizin ve devletimizin hak ve çıkarlarına göre tayin ve tespit edecek kadar cesuruz ve kararlıyız. Hiç kimse Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenmesin. Terör örgütü PKK, YPG'yi İsveç ve Finlandiya üzerinden NATO'ya fiili ortak yapmaya asla teşebbüs etmesin. Yanlış adımın döneceği merci, başkent Ankara'nın tarihi iradesi, Türk milletinin asil varlığıdır. İsveç hükümeti terörizme mali imkan sağladı, silah verdi, teröristler ülkesinde ağırladı, yaralı hainleri tedavi ettirdi, bununla yetinmedi, parlamentosuna taşıdı, başbakanın bile göreve gelmesinde terör örgütü uzantılarının dahli ve desteği görüldü. Şimdi bu İsveç'in NATO'ya girmesi nasıl mümkün olacak? Türk milleti bu zillete nasıl tamam diyecek? FETÖ'cülere muhalif grup diyenler, PKK, YPG'yi teröristleri aktivist diye tanımlayanlar, Türkiye ile müttefikliği nasıl hak edecek? Türk milletinin terazisi bu melanet ağırlığı nasıl çekecek? Anlayan ve anlatmaya hazır olan varsa beri gelsin. Diyor ki merhum Sezai Karakoç, anlamak masraflı iştir, emek ister, samimiyet ister. 
Yanlış anlamak kolaydır oysa. Biraz kötü niyet, biraz da cahillik kafidir. Onlar bizi yok saysalar da biz daha çok var olacağız. Onlar bizi hafif alsalar da biz daha güçlü duracağız. Onlar karşımızda saf saf toplansalar da hepsinin bileğini Cumhur İttifakı olarak bükeceğiz. Hakkımızdan vazgeçmeyiz. Hakkımızı yedirme, yedirmeyeceğiz. Asrın idrakine Türk milletinin şan ve şerefini şakır şakır söyleteceğiz. İsveç ve Finlandiya jeopolitik özellik olarak ifade edilebilecek pozisyonlarını terk ederek kolektif bir savunma güvenliği içinde yer alma gerekçesini NATO ile Rusya'nın karşılıklı genişleme hamlelerinin ortaya koyduğu güvenlik endişeleriyle açıklamışlardır. Her iki Kuzey Avrupa ülkesinin şimdiye kadar NATO'ya üye olmamasının asıl nedeni Rusya'nın NATO'yu dengeleyici askeri kabiliyetidir. Şayet Rusya Ukrayna'da hedeflerine ulaşmış olsaydı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeli hususunda bugünkü gibi iştahlı ve istekli davranmayacağını söylemek afaki bir değerlendirme sayılmamalıdır. Mevcut şartlarda NATO içinde PKK YPK terör örgütünün arkasında duran askeri, siyasi ve finansal bazda destek veren ülkelerin varlığı hepimizin malumudur. Gerek İsveç, gerekse de Finlandiya bu desteği aleni şekilde hiçbir utanma emaresi göstermeden vermektedir. Teröristlerin Türkiye'ye iade talepleri her seferinde reddedilmektedir. PKK'lılar, FETÖ'cüler ellerini kollarını sallayarak bu ülkelerde cirit atmaktadır. Bu gelişmeleri dikkat aldığımızda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri terörizme evet demek Türkiye düşmanlarına onu olur vermek anlamına gelecektir. Türkiye tamam demeden, vize vermeden, rızası alınmadan bu iki ülkenin hukuken NATO üyesi olması imkansızdır. <gülüyor> Haziran ayının sonunda Madrid'de toplanacak NATO liderler zirvesine kadar İsveç ve Finlandiya'nın karar ve iradesine keskin bir dönüş yapacağına dair herhangi bir emare de henüz ortada yoktur. Türkiye'nin baskı ve dayatma altına alınıp sürecin olduğu bittiye getirilmesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi karşısında Ankara kriterleri anında işleme koyulmalıdır. Türkiye seçeneksiz değildir. Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinde çıkılmaz hale bürünürse NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO ile var olmadık. NATO'suz da yok olmayız. Türkiye 1952 yılından bu tarafa NATO üyesidir. Velakin Türkiye NATO'nun doğudaki karakol ülkesi olarak muamele görmüş, krizlerin, darbelerin, toplumsal ve siyasal çalkantıların tahrik merkezinde hep NATO'nun bulunduğu sürekli gündemi işgal etmiştir. Türkiye'nin itirazları ciddiye alınmıyorsa, NATO'daki varlığı da ciddiye alınmıyor ve saygı görmüyor demektir. Alsınlar İsveç'i, alsınlar Finlandiya'yı tepe tepe kullansınlar. Rusya'ya karşı yeni bir siper açsınlar. İhtiyaç hasıl olursa, gelişmeler başka bir seçenek bırakmazsa, Türkiye'nin Türk dünyasının ve 57 İslam ülkesinin de içine katılacağı yeni bir güvenlik teşkilatının kurulması mümkündür. Belki de en doğrusu budur. <gülüyor> Mesela Asya ve Orta Doğu Güvenlik Örgütü ismiyle kurulacak güvenlik teşkilatı aynı zamanda NATO'nun dünya genelinde dengelenmesini de sağlayacaktır. Kim nereye doğru genişliyorsa genişlesin. NATO kimi üye yapıyorsa yapsın. Buna karşılık 
Türk ve İslam ruhunun ayağa kalkıp genişlemesi küresel dengeleri kökten değiştirecek bölgesel hesapları muhataplarının kursağında bırakacaktır. Geldiğimiz bu aşamada Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerlendirmesi ve önerisi ana hatlarıyla budur. Değerli milletvekilleri, Yunanistan'ın Başbakan ABD ziyareti, bu ziyaret esnasında yaşanan kuşkulu ve ilkesiz sahneler, Türkiye ve Kıbrıs Türklüğü'ne karşı derinleşen ön yargıyı tekraren gözler önüne sermiştir. ABD ile Yunanistan aynı çizgide buluşmuşlardır. Yunanistan Başbakanı'nın Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yaptığı 42 dakikalık konuşmasının onu ayakta olmak üzere 37 kez alkışlanması bize göre oldukça düşündürücüdür. Kongre üyelerinin Müçotakis konuşmasında ne bulduklarını bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey varsa o da Türkiye'ye karşı ortak bir paydada yer almış olmalarıdır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı kastederek Helenizmin 48. yıldır 48 yıldır büyük acı çektiğini, kapanmayan bir yarasının bulunduğunu iddia eden Yunanistan Başbakanı gerçekleri yok saymış, barbarlığı maskelemeye çalışmıştır. Bir defa şunu herkes bilmelidir ki Kıbrıs Türktür, Türk kalacak. Başbakan Mişotekis ne kadar karşı gelse de Kıbrıs'ta egemen ve eşitlik temeline dayalı iki devletli çözümden başka bir çıkış yoktur. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklüğü'nün iradesi bu yöndedir. Ya bunu seve seve kabullenecekler ya da söke söke bu hedef gerçekleşecektir. <gülüyor> Helenizmin sözde acılarını ileri süren Yunanistan Başbakanı Kıbrıs Türklüğü'ne yapılan katliamları kanlı saldırıları işkence ve mezalimleri ne zaman hatırlayacak ne zaman itiraf ifade edecek şerefli duruşu gösterecektir. Kıbrıs'ın kaderi Helenizm değil Türklüktür. ABD'nin kanatları altına korkakça sığınıp ileri geri konuşan bu başbakanın batının piyoluğuna talip olması tarihi bir kırılma, onursuz bir aciyettir. Mavi Vatan Haritesini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile görüşmesinde gündeme getirip Türkiye'yi aklınca şikayet eden Miçotakis dedeleri gibi sinsidir, namerttir. Türkiye düşmanlığını siyasi rant kapısı görecek kadar küçülmüş ve hesap hatası yapmıştır. Türk milleti Yunanistan'ın taciz ve tahrik siyasetine sonuna kadar direnecek. Akdeniz ve Edege'deki saldırganlara her şartla göğüs gelecektir. Türkiye çevresindeki kuşatmayı yaracak, muhasımların projelerini buluşturup yüzlerine fırlatacak azim ve kararlılıktadır. Tüm bunlar oluyorken Zillet İttifakı'nın Türkiye'nin yanında duruş gösterdiğini, milli haklarımızı ve milli güvenliğimizi savunduğunuzu savunduğunu Duyanınız, gören, göreniniz var mıdır? Yunanistan'a karşı sesini yükselten bir CHP'den bahsetmek mümkün müdür? İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili tartışmalarda Türkiye'nin lehine bir yorum, bir değerlendirme, bir görüş paylaşan bu kapsamda milletimizin hissiyatına tercüman olan muhalefet zihniyetinden söz edilebilecek midir? Bu zillet ittifakı kimlerin dümen suyundadır? Kimlerin talimatı, telkini ve tembihi altındadır? Bir Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar. Türkiye'nin milli çıkarlarını, milletimizin tarihi emanetlerini ne zaman müdafaa etmeyi düşünüyorsunuz? Daha ne olmasını bekliyorsunuz? Bunların ağzını bıçak açmıyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi ve olmuyor gibi siyasi istismarlarına devam ediyorlar. Ne acımızda varlar ne de sevincimizde ortaklar. Fedakarlık deseniz ortalıkta hiç yoklar. Faziletleri kalmamış, 
millet ve vatan sevgileri bitmiş ve tükenmiş. Kılıçdaroğlu'nun 21 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Maltepe'de yaptığı miting esnasında platforma üstlen bir avuç hainin her yer kandil, her yer direniş sloganına ne bir tepki ne de bir itiraz duyulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin meskur miting öncesi kendi vatandaşlarını muhtemel olay çıkabileceği yönünde uyarması ise işin özünde CHP ile paslaşmak, danışıklı dövüş bir kurgu, provaktif bir hamledir. Bunu görüyoruz, emel ve hedef birlikteliği içinde olanların farkındayız. Salın Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta haini kandile yerle yeksan edeceğini söylüyordun. Boş beleş konuşuyordun. Boşa sallayıp dolu tutmanın arayışındaydın. Ne oldu? Milletin sesi ismiyle düzenlediğiniz mitinge kandili taşımak isteyen vatan hainlerine niye bir şey diyemedin demedin. Ne geziyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne kandili PKK terör örgütüdür. Siz de teröristsiniz çıkışını neden yapamadın? Kılıçdaroğlu'nun Maltepe midinki HDP'nin, PKK'nın, FETÖ'nün Pontus özlemi çeken çürümüşlerin mitingidir. Atatürk Havalimanı'nı kast ederek bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir diyen Kılıçdaroğlu asıl damgalı hainleri, asıl gedikli işbirlikçileri görmek ve bilmek istiyorsa derhal çevresine ve ittifak içinde olduğu cinayet ve suç örgütlerine bakmalıdır. Ülke elden gidiyormuş, Kılıçdaroğlu'nun iddiası budur. Ülkenin bir yere gittiği falan yoktur. Giden gidecek olan ve bir daha da dönmesi hayal olan zillet ittifakının ta kendisidir. <gülüyor> Cumhurbaşkanı adaylığını iyice ısınan, ittifak ortaklarına çalım atan Kılıçdaroğlu muhtemel olmasak da mükemmel bir göreve talibiz diyecek kadar akli ve zihni melekelerini itirmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, Dersim sayfasını yeniden açıp yeni bir isyan teşebbüsü aklından geçiriyorken Türk milleti seni Cumhurbaşkanı yapmaz, yapamaz, yapmayacak. <gülüyor> Boşuna çırpınma layık olmayan, ehli olmayan, milli olmayan, yeterli olmayan Dağısı yüreğinde kin ve nefreti barındıran şahsına cumhurun başkanlığı reva ve müstahak görülemez. Kılıçdaroğlu'nun yolu yol değildir. Birlikte yürüdüğü çıkarları, ortakları kendisi gibi doğru değildir. Türk milleti 2023 yılının Haziran ayında seçimini yapacak Cumhurbaşkanlığımız Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha ve açık ara farkla seçilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı da tarihi bir zafere imza atacaktır. O zaman geldiğinde Zillet İttifakı yalnızca nal toplayacak, Kılıçdaroğlu ise ile yuvarlak masada oturan marjinalleşmiş parti başkanları saklanacak, yer arayacaklardır. Muhterem arkadaşlarım, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5'i altın, 2 bronz madalya, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda da 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya kazanan evlatlarımızı, antrenörlerini ve federasyon yönetimlerini yürekten kutluyorum. Bizlere haklı bir gurur yaşatan kardeşlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Anadolu Efes basketbol takımımızın üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmasından dolayı da büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Final karşılaşmasında Real Madrid'i yenen Anadolu Efes'in değerli oyuncularını, teknik kadroyu, federasyon yönetimini ayrı ayrı tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Çok şükür peş peşe aldığımız sevindirici haberlerden birisi de 
voleybol alanındadır. Vakıf bak kadın voleybol takımımız Avrupa Voleybol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi süper finalinde İtalyan rakibini yenerek 2021-2022 sezonunda bir kez daha şampiyon olmuştur. Şampiyon takımımızı, başarılı sporcularımızı, teknik ekibi ve federasyon yönetimini candan kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama söz ve son verirken siz değerli milletvekili arkadaşlarımı hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun efendim.